ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏற்கனவே நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு நிறைய முன்னேற்றங்கள் வந்திருக்கு சமீபத்தில் வந்த சேட் ஜிபிடி அது எப்படி இருக்கிறதுல ரொம்ப அட்வான்ஸான ஒரு சேட் பாட் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருந்தேன் இன்னொரு பக்கம் டாலி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால ஃபீட் பண்ணப்பட்ட ஒரு சிஸ்டம் அதில் நம்ம என்ன சேஞ்சஸ் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நாமளே ஏதாவது ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணி இதில் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபோட்டோ எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவே எடிட் பண்ணி கொடுத்துரும் இல்லையா சும்மா டெக்ஸ்ட் வழியாக டைப் அடிச்சா போதும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபோட்டோவில் இந்த இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் இல்லை இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கணும் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ வேணும்னு கேட்டால் உடனே பண்ணி கொடுத்துரும் அதே வரிசையில் இந்த டீப் ஃபேக் வீடியோஸ் ஒருத்தரோட முகத்தை வேற ஒரு முகமாக அதை மாற்றி அதன் வழியாக பேசுகிற மாதிரியோ அதன் வழியாக ஆக்ஷனை செய்கைகள்லாம் காட்டுற மாதிரியோ பண்ண வைக்கலாம் அதை அப்படி பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணப்படுற டெக்னாலஜியும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதனால் ஏற்கனவே உலகம் பூரா பல பேர் பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக இந்த ஆன்லைன் கம்யூனிட்டியில் பெரும்பாலும் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் போயிட்டு இருக்கு அடுத்து நாலாவதா இன்னும் இருக்கு அதுதான் ஆடியோ லெவன் லேப்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனிலிருந்து ஒரு பிரைம் வாய்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சாஃப்ட்வேரை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் இன்னைக்கு தேதியில் த மோஸ்ட் ரியலிஸ்டிக் அண்ட் வேர்சட்டைல் ஏஐ ஸ்பீச் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரொம்ப யதார்த்தமான முறையில் இதோடைய ஸ்பீச் பேட்டர்ன் எல்லாமே இருக்கும் இது உருவாக்கப்பட்ட மேஜர் காரணம் இந்த கிரியேட்டர்ஸ்க்கும் பப்ளிஷர்ஸ்க்கும் யாராவது ஒரு ஆடியோ வாய்ஸ் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் இல்லை ஒரு புக்கை வந்து ஆடியோ ஃபார்மேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பாக ஒருத்தரோட வாய்ஸை நாம் ஃபீட் பண்ணால் அந்த வாய்ஸ்லேயே அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க எந்த ஸ்டைலில் பேசுகிறாங்க எந்த வேகத்தில் பேசுகிறாங்க அவங்களோட ஆக்சென்ட் எப்படி உச்சரிப்பு எப்படி கிளாரிட்டி எப்படி இதையெல்லாம் பார்த்து கரெக்டாக அதை ரெப்ளிகேட் பண்ணுற அளவுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த டெக்னாலஜி இல்லை ஆனால் இப்போ அது வந்துடுச்சு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதில் எந்த டெக்ஸ்ட்டை நம்ம போட்டாலும் அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாய்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணி அது ஆடியோ ஃபைல கொடுத்துரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானே இந்த சேட் ஜிபிடி ஓப்பன் பண்ணி ஏதோ ஒரு எஸ் ஏ கொஷின் ஏதோ ஒன்று கேட்கலாம் இதே தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் நான் அப்படியே காப்பி பேஸ் பண்ணி அது ஆடியோவாக ப்ளே பண்ணால் ரொம்ப நேரம் ஆகிடும் நீங்களும் வீடியோ விட்டு வெளியில் போயிருவேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லைன் மட்டும் நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு Plants are the backbone of the world's ecosystems, playing a crucial role in the food chain, producing oxygen and maintaining the balance of the atmosphere. இப்போ அதோடைய ஸ்பீச் பேட்டர்னை கவனிச்சா நிறைய வித்தியாசங்கள் வரும் குறிப்பாக இந்த கூகுள் ஆடியோவில் இந்த கம்ப்யூட்டர் வாய்ஸ் கேட்கறதுக்கும் இந்த வாய்ஸை கேட்கறதுக்கும் பல வித்தியாசங்கள் கிளாரிட்டி பிளஸ் சிமிலாரிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்ததுன்னா எந்த வாய்ஸை ஃபீட் பண்ணாங்களோ அந்த வாய்ஸில் கரெக்டாக அதே அளவு ரேஞ்சோட பேசிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு மாதிரி ஒரே சிங்கிள் டோனில் போகும் இதே அந்த கிளாரிட்டி நம்ம குறைச்சிட்டா நடுநடுல அது வாய்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்டைல் மாற்றி பேசுகிற மாதிரி வரும் இல்லை கொஞ்சம் டயர்டாக பேசுகிற மாதிரி வரும் இல்லை கொஞ்சம் வேகமாக பேசுகிற மாதிரி வரும் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்சஸ் கூட அந்த சிஸ்டமில் இருக்கு இதே அந்த ஸ்டெபிலிட்டி பர்சன்டேஜ் நாம குறச்சா இன்னும் அந்த ஹியூமன் லைக் பிஹேவியர் அதுக்கு வந்துரும் கிளாரிட்டி பிளஸ் சிமிலாரிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அதோட லெவல் ஃபுல்ல 100% ல இருக்கு அது அப்படியே ஃபுல்ல டவுன்ல குறச்சா என்ன ஆகுதுங்கறத பார்க்கலாம் Plants are the backbone of the world's ecosystems playing a crucial role in the food chain producing oxygen and maintaining the balance of the atmosphere போன வாய்ஸ் வந்து ஒரே சிங்கிள் டோன்ல பேசின மாதிரி இருக்கும் இந்த தடவை பேசுறப்ப கொஞ்சம் அந்த ரேஞ்ச் வித்தியாசங்கள் தெரிஞ்சது சில வார்த்தைகளோட உச்சரிப்பு ஃபாஸ்டா இருந்தது சில வார்த்தைகள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா பேசின மாதிரி இருந்தது நான் ஒரு சென்டென்ஸ் தான் பிளே பண்ண இதே ஒரு பேராகிராஃபா ஃபுல்லா நான் பிளே பண்ணா அதுலயே நிறைய வேரியேஷன்ல வரும் இதெல்லாம் வெறும் ஒரு சாம்பிள் தான் இன்னும் பேட்டா வேர்ஷன்ல தான் இருக்கு இன்னும் நிறைய டெஸ்டிங் அப்டேட் எல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அது எல்லாத்தையும் பண்ணி ஃபுல் வேர்ஷனை ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இதுல டிஃபால்ட்டான வாய்ஸ் மட்டும் ஆப்ஷன் கிடையாது வாய்ஸ் கிளோனிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு குறிப்பா ஒருத்தோடைய வாய்ஸ் சாம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் இதோட சிஸ்டம்ல ஏத்தினாலே போதும் இந்த சாம்பிள் அப்லோட் பண்ணும்போது கிளீன் ரெக்கார்டிங் இருக்கணும் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கக்கூடாது குறைஞ்சது ஒரு நிமிஷமாவது அது கண்டெய்ன் ஆயிருக்கணும் இப்போதைக்கு யூஎஸ் இங்கிலீஷ் ஆக்சென்ட்ல மட்டும்தான் இது ஒர்க் ஆகுது இப்படியே போச்சுன்னா இந்த கூகுள் எப்படி அந்த ஆடியோல வேற வேற லாங்குவேஜ்ல பேச வைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி இதுலேயும் வேற வேற மொழியில பேசுற மாதிரி வந்துடும் இப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ட் வாய்ஸ் க்ளோனிங்ல கூட அவ்வளவு கிளீனான ஆடியோ கிடைக்காது அதனால தான் இந்த ப்ரொஃபஷனல் க்ளோனிங்கை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வாய்ஸ் க்ளோனிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சர்வீஸ் இருக்கிறதுனால நான் அது இப்போதைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை இருந்தா
அந்த வீடியோல வர வாய்ஸ் பேட்டர்னை வச்சு அது எந்த ஸ்டைல்ல பேசணும்னு எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி அதை அப்படியே ஈஸியா ரெப்ளிகேட் பண்ணி வேற வேற வாய்ஸ்ல வேற வேற விதமா பேசியிருக்கு அந்த ஒரிஜினல் வீடியோ தான் சாம்பிள் அந்த சாம்பிள் வச்சு தான் இவ்வளவு வெரைட்டி ஆஃப் வாய்ஸஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இதுல முக்கியமான குறிப்பு என்ன தெரியுமா அவரு பேசினவர் பாப்புலர் இப்ப வரைக்கும் யூஸ் பண்ணவங்களோட வாய்ஸஸ் எல்லாருமே பாப்புலரா இருக்கிறவங்க அவங்களோட வாய்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா இதே மாதிரி பாப்புலரா இல்லாதவங்களோட வாய்ஸ் அதாவது நமக்கு நெருக்கமா இருக்கிறவங்க இல்ல நம்மளோட ஃப்ரெண்டோ இல்ல லவரோ இல்ல ஒய்ஃபோ இல்ல ஹஸ்பண்டோ அவங்களோட வாய்ஸ் இதே மாதிரி நமக்கு கேக்குது ஒரே டோன்லயே இருக்காது கிளாரிட்டில இருந்து எல்லாமே வேறுபடும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஒன்னுத்தையும் கிழிக்க முடியாது ஏன்னா அதோடைய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட ப்ரோக்ராமிங் அந்த அளவுக்கு கிறிஸ்டல் கிளியரா பண்ணி வச்சிருக்காங்க இதே ரேட்ல போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாவே நம்மள எல்லாம் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் பல வேலைகள் அளிக்கப்படும் இந்த வாய்ஸ் ஆக்டர்ஸ் வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட் இந்த எஜுகேஷன் துறையில இருக்கிறவங்க மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போலாம் பல பேருடைய கரியரே பாதிக்கப்படும் ரொம்ப ஒரு சில பேரால மட்டும்தான் எது ஃபேக் எது உண்மைங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுவும் அவங்களுக்கு இதை பத்தி எல்லாம் ஃபுல்லா தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவல்ல இதுலயே வேலை செஞ்சிருக்கணும் அவங்களாலே சில சமயம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அவங்களுக்கே அப்படின்னா இந்த சாதாரண பொதுமக்களால என்ன பண்ண முடியும் சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் ஒருத்தர் தனியா கூப்பிட்டு போய் அதுவும் இந்த பேக்ரவுண்ட் சவுண்டே இல்லாத ஒரு இடம் சைலண்டா நான் இடத்து கூட்டிட்டு போய் இந்த ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் பேசிட்டு அவங்களோட வாய்ஸ் சாம்பிள் ரெக்கார்ட் பண்ணி இதுல அப்லோட் பண்ணிட்டா போதும் அடுத்து நம்ம என்ன டெக்ஸ்ட்ல டைப் அடிக்கிறோமோ அதை அப்படியே ஆடியோவா சொல்லிடும் அது எந்த லாங்குவேஜா வேணாலும் இருக்கட்டும் கண்டிப்பா பியூச்சர்ல வந்துடும் <laughs> ஈஸியா சமாளிச்சிடலாம் உடனே அவங்க எந்த நம்பரை காட்டுறாங்களோ அந்த நம்பருக்கு அமௌண்ட் அனுப்பிட்டா போச்சு அவ்வளோதான் திரும்ப வராது இல்லைனா ஒருத்தருக்கு ஃபோனை போட்டு பிராங்க் பண்ணலாம் ஆனால் அவங்க சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா கதை முடிஞ்சது ரெண்டு லவர்ஸ் இருக்காங்க அவங்கள பிரிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்கள பிடிக்காதவங்க யாராவது ஃபோனை போட்டு மாறி மாறி திட்டுற மாதிரி பேசுறது அசிங்கமாக பேசுற மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணால் பிரேக்கப் அதே மாதிரி இப்போ நமக்கு நெருக்கமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்காங்க இல்லை கொலீக்ஸ் யாராவது இருக்காங்கன்னா அவங்கள பத்தி அவதூறா அசிங்கமா பேசுற மாதிரி கூட ஒருத்தரோட வாய்ஸ்ல பேச வைக்கலாம் அதனால இவங்க வந்து நமக்கு துரோகம் பண்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே வந்து முறியிற மாதிரி ஆயிடும் அதுக்காக ஃபோன் கால்ல மட்டும்தான் அப்படியெல்லாம் பண்ணி ஏமாத்த முடியும்னு ஒண்ணு இல்லை அதான் ஏற்கனவே அந்த டீப் ஃபேக் வீடியோல ஓரளவுக்கு முகத்தை மார்ஃபிங்ல பண்ண முடியுதுல்ல அந்த வாய் அசைவுக்கு கரெக்டா இந்த ஆடியோ ஃபீட கொடுத்தாலே போதும் ரெண்டும் மேட்ச் ஆயிரும் அப்புறம் அப்புறம் என்ன சங்குதான்